இந்த கதையில் வரும் சம்பவங்கள் அனைத்தும் கற்பனையே வாழும் அல்லது இறந்தவர்கள் யாரையாவது குறிப்பிட்டால் அது தற்செயலானதே உண்மையின் பக்கம் நிக்கிறதுல எப்பயுமே ஒரு சக்தி இருக்கு தப்பு செய்யறது பல நேரங்கள்ல கண்டுபிடிக்க முடியாம இருந்தாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த தப்பு வெளியில வந்தே தீரும்ன்றது தான் இன்னைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போற கதை வெளியில ஒரு வேப்ப மரம் ரெண்டு மாடியில ஒரு வீடு எப்பயும் அந்த வீட்டை சுத்தி அந்த கிராமத்துல இருக்கிற எல்லாரும் இருப்பாங்க கிராமம்னா மண் ரோடு வச்சு மினி பஸ் மட்டுமே வந்துட்டு போற ஒரு ஊருன்னு இல்ல ஒரு பெரிய சிட்டில இருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவுல இருக்கிற ஒரு ஊரு அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச அந்த பச்சை பெயிண்ட் அடிச்ச வீட்டுல தான் இன்னைக்கு நம்ம கதை ஆரம்பிக்க போகுது அந்த வீட்டுல இருக்கிற அந்த வேலைப்பாடு உள்ள பழைய கிளாக் எட்டு மணி அஞ்சு நிமிஷத்துல நிக்குது அந்த நேரத்துல தான் உள்ள இருந்து அந்த சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த வீட்டை சுத்தி இருக்கிற எல்லாரும் அலறி அடிச்சுட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க உள்ள சாம்பு ஐயரோட பொண்ணு காயத்ரி கண்ணு நிறைய பயத்தோட சுவரோட ஒரு மூலையில ஒதுங்கி நின்றுட்டு இருந்தா அவளுடைய பார்வை அந்த ரூம்ல ஓரமா இருந்த ஒரு பெரிய பீரோட கடைசி ஷெல்ஃப்ல நின்றுட்டு இருந்தது உள்ள ஓடி வந்த யாருக்குமே காயத்ரி ஏன் கத்துனாங்கிறதுக்கான காரணம் புரியவே இல்ல அந்த பீரோட கடைசி ஷெல்ஃப்குள்ள எட்டி பாக்குற வரைக்கும் உள்ள சாம்பு ஐயர் நெஞ்சில ஒரு கத்தியோட நாலா மடிச்சு உள்ள வைக்கப்பட்டிருக்க அந்த ஊர்ல மட்டும் இல்ல சுத்தி இருக்கிற ஏழு எட்டு சிட்டில ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ஜோசியர் சாம்பு ஐயர் நாடி பாக்கிறது சகுனம் பாக்கிறது ஜாதகம் ஜோசியம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்ல சாம்பு ஐயரோட கணக்கு தவறினதே இல்லங்கிறது தான் அந்த மக்களோட நம்பிக்கை எல்லாருடைய வாழ்க்கையையும் நல்லது கெட்டதுன்றத எடுத்து சொல்லி தோஷம் பரிகாரம்ன்றத நிவர்த்தி பண்ணி எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறதுக்கான வழிய சொல்லிட்டு இருக்கிற சாம்பு ஐயர இவ்வளவு கொடூரமா கொலை பண்ணது யாரா இருக்கும்ன்றது தான் அன்னைக்கு தூங்காம அந்த ஊர் முழுக்க பேசிட்டு இருந்த பேச்சு ஒன்பதரை மணிக்கு சம்பவ இடத்துக்கு வர போலீஸ்காரங்க தன்னுடைய விசாரணை ஆரம்பிக்கிறாங்க யாருங்க முதல்ல பார்த்தது காயத்ரிங்க அவர் பொண்ணு எங்க முழங்கால கட்டிக்கிட்டு வெறிச்ச பார்வையோட உட்கார்ந்துருக்கிற காயத்ரியை காட்டுறாங்க ஊர்காரங்க எதுவுமே பேசாம உட்கார்ந்துருக்கிற காயத்ரி கிட்ட மெது மெதுவா தன்னுடைய விசாரணை ஆரம்பிக்கிறார் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன நடந்துச்சு சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்லு சொல்லுன்னு எத்தனையோ தடவை சொன்னதுக்கு அப்புறம் மெதுவா பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க காயத்ரி எப்பயுமே சாம்பு ஐயருடைய ரொட்டீன் படி காலையில அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு சாமி கும்பிட்டு மந்திரம் சொல்லி அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏழு மணியில இருந்து ஜாதகம் பார்க்க வர்றவங்கள பார்க்க ஆரம்பிப்பாரு பத்து மணிக்கு அவங்க எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறவரு மறுபடியும் சாயங்காலம் ஆறு மணியில இருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் அவரை பார்க்க வர்றவங்களை சந்திக்கிறதுங்கிறது வழக்கம் எட்டு மணில இருந்து எட்டரை மணிக்குள்ள பார்க்க வரவங்க எல்லாரையும் பார்த்து அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டு ஒன்பதரை மணிக்கு தூங்கிடுறது தான் அவருடைய ஒரு நாளுடைய ரொட்டீன் வீட்டுக்கு வெளியில யாருமே இல்லைன்னதுக்கு அப்புறமும் எட்டு மணிக்கு அப்பா உள்ள வரலங்கிறதுனால என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாருன்றதுக்காக பார்க்க உள்ள போயிருக்காங்க காயத்ரி வழக்கமா அவர் ஜாதகம் பாக்குற ரூமுக்குள்ள போகும்போது எங்கேயுமே அவரை காணோங்கிறதுனால யார்கிட்டையும் சொல்லாம அப்பா வெளியில போக மாட்டாருங்கிற சந்தேகத்துலதான் அவருடைய செல் நம்பருக்கு போன் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆனா அவங்க எதிர்பார்க்காத விஷயம் அந்த செல்போன் பீரோக்குள்ள இருந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சது பீரோவை தொடர்ந்து பார்க்கும் போதுதான் காயத்ரிக்கு உண்மையிலேயே அவங்க அப்பாக்கு என்ன நடந்திருக்குன்றது தெரிய வந்தது நைட் முழுக்க போலீஸ் சுத்தி இருக்கிறவங்கள்ட்ட எவ்வளவுதான் விசாரிச்சாலும் பெருசா எந்த குழுவும் கிடைக்கல உங்க அப்பாவை பார்க்க வரவங்க லிஸ்ட் யாராவது எடுப்பாங்களா சங்கர் அண்ணதான் யூஸ்வலா அப்பாவை யார் யாரு பார்க்க வராங்கன்னு லிஸ்ட் எழுதுவாரு ஆனா இன்னைக்கு அவர் வரல லீவு இன்னைக்கு அப்பாவை யார் யார் பாத்துருக்காங்கன்றதுக்கு ஏதாவது லிஸ்ட் இருக்குமா அந்த நோட்ல இருக்கும் அந்த நோட்டை தொடர்ந்து பாக்குற இன்ஸ்பெக்டருக்கு அதுல இருந்தும் பெருசா எந்த முன்னேற்றத்துக்கான வழியும் கிடைக்கல ஆறு மணியில இருந்து ஆறு இருபது வரைக்கும் காமாட்சின்னு ஒருத்தங்க அவங்க பொண்ணோட வந்து சாம்பு ஏற பாத்துருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் யாரும் வந்ததுக்கான என்ட்ரிங்கிறது அந்த நோட்ல இல்ல நைட் ஒன்றரை மணிக்கு காமாட்சிக்கு போன் பண்ணி விசாரிக்கலாமாங்கிறத பத்தி இன்ஸ்பெக்டர் யோசிச்சுட்டு இருந்த நேரத்துலதான் ஏட்டு இன்னொரு விஷயம் சொன்னாரு சார் அவரை யாராவது பாக்கணும்னா இந்த நம்பருக்கு போன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணுமா சார் இந்த போனுக்கு காலையில இருந்து வந்த எல்லா இன்கமிங் காலையும் செக் பண்ணலாம் சார் செக் பண்ணா நமக்கு ஏதாவது க்ளூ கிடைக்கும்ல சார் காலையில இருந்து அந்த நம்பருக்கு வந்த எல்லா இன்கமிங் கால்ஸையும் செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஏட்டையா பொழுது விடுஞ்சிருச்சு அட்டாப்சிக்கு பாடி அனுப்பி இருக்கிறாங்க இன்னும் ரிசல்ட் வந்து சேரல கவலையா ஊர்காரங்க எல்லாம் அந்த வீட்டை சுத்தி நின்றுட்டு இருந்த
கொரியரை கையெழுத்து போட்டு காயத்ரி வாங்கி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த லெட்டர்ல இருந்தது மரண வாக்கு மூலம் காயத்ரிக்கு வந்திருந்த கொரியரை வாங்கி காயத்ரி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த கொரியரை அவங்களுக்கு அனுப்பி இருந்தது அவங்களுடைய அப்பா சாம்பு ஐயர் அந்த லெட்டர் இங்க கொடுங்க காயத்ரி கிட்ட இருந்த லெட்டரை வாங்கி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இன்ஸ்பெக்டர் அந்த லெட்டர்ல முதல்ல இருந்த மூணு வரிய படிச்ச உடனே இன்ஸ்பெக்டருக்கு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங் வர ஆரம்பிச்சது ஏன்னா அந்த லெட்டர் ஆரம்பிச்சிருந்ததே காயத்ரி இந்த லெட்டரை நீ தான் படிக்கிறேன்னா அந்த இடத்துல நான் இல்லன்னு அர்த்தம் நான் இல்லன்னா இன்னைக்கு காலையில நான் பார்த்த சகுனம் உண்மைன்னு அர்த்தம் நான் இந்த உலகத்தை விட்டு கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஆனா அது நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரி ரொம்ப கௌரவமான முடிவா தோணல எனக்கு கருப்பு எனக்கு ஆகாத கலர்னு நான் உன்ட பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் கருப்பு உடை அணிஞ்ச ஒருத்தனாலதான் என் சாவு வரப்போகுது இந்த வெள்ளிக்கிழமைய நான் தாண்டிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு என் சகுனத்து மேல இருக்கிற நம்பிக்கையே போயிரும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச அந்த கடிதத்துல அதுக்கப்புறம் அவர் மகளுக்கு அவர் சொல்ல வேண்டிய நிறைய விஷயங்களை எழுதியிருந்தாரு ஆனா இன்ஸ்பெக்டருக்கு அந்த முதல் நாலு வரிகள் தான் முக்கியமா பட்டுச்சு கேலண்டரை திரும்பி பாக்குறாரு இன்ஸ்பெக்டர் விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு சனிக்கிழமையில சாம்போயர் கொல்லப்பட்டது வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் தான் இறக்க போறது சாம்போயருக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்குன்ற விஷயம் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஜோசியம் ஜாதகம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்பாத இன்ஸ்பெக்டருக்கு இது ஒரு வித ஏமாற்று வேலையா கூட தெரிஞ்சது எப்படி ஒரு மனுஷனால தன்னுடைய சாவையை கணிக்க முடியும்ன்றது தான் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமா இருந்தது சாம்ப சிவம் இந்த பேர் ஏன் எனக்கு இவ்வளவு பழக்கப்பட்ட பேரா இருக்குன்னு தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் இவர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சோலிங் நல்லூர்ல ஒரு பொண்ணு காணாம போன கேஸ்ல ஒரு ஐயர் ஒருத்தர் போலீஸ்க்கு டிப்ஸ் கொடுத்தாருல அவரு தான் சார் இவரு அந்த பொண்ணு ஒரு பாலடைஞ்ச பங்களால இவ்வளவு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருப்பான்னு சொன்னாரு அவரா சார் அப்படி எல்லாம் இல்ல இந்த கலர் வீடு இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த கேட் சைஸ் இந்த நம்பர் சொல்லி எல்லாம் பக்காவா சொன்னாரு சார் இவரு யோ எப்படியா நானே கடத்தி வச்சிருந்தா தான் இவ்வளவு டீட்டெயில் கரெக்டா சொல்ல முடியும் சார் இப்பயும் பாருங்க தன்னுடைய சாவையே கணிச்சு தான் சார் சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஒரு பொண்ணை காணும்னு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எந்த குழுவும் இல்லாம இருந்த நேரத்துல இந்த ஐயர் கொடுத்த குழுவால தான் அந்த பொண்ணை உயிரோட மீட்க முடிஞ்சது ஒரு பாழடைஞ்ச பங்களால அடைச்சு வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த பொண்ணை போலீஸ் மீட்டதுக்கு அப்புறம் இவரை ஒரு லோக்கல் ஹீரோ மாதிரி எல்லா நியூஸ் பேப்பரும் கொண்டாடினது இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஞாபகம் வந்தது ஊர்க்காரங்க எல்லாரும் பெருமையா பேசுற ஒரு ஜோசியர் எங்கெங்கயோ இருந்து இவரை நம்பி ஜோசியம் பார்க்க வர்ற மக்கள் அப்படி இருக்கும்போது இவரை கொலை பண்ண வேண்டிய அவசியம் யாருக்கு வந்திருக்கும்ன்றது தான் இன்ஸ்பெக்டருக்கு விடை தெரியாத கேள்வியா இருக்குது விடை தெரியாத அந்த கேள்விக்கு பதில் கண்டுபிடிக்கணும்னா சாம்போயர கடைசியா உயிரோட பார்த்த அந்த காமாட்சிங்கிறவங்கள முதல்ல பாக்கணும்னு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இன்ஸ்பெக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் நோட்ல இருந்த போன் நம்பருக்கு கால் பண்ணிட்டு காமாட்சியை நேர்ல போய் பாக்குறாரு என்ன விஷயமா ஏற பாக்க போனீங்க நீங்க இவளோட கல்யாண விஷயமா கல்யாண விஷயம் தான் பேச போறேன்னு காமாட்சி அம்மா சொன்னாலும் பின்னாடி இருந்து பேச ஆரம்பிக்கிற அவங்க பொண்ணு வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குன்றத சொல்ல ட்ரை பண்றா சொல்லுங்க அப்புறம் என் வீட்டுக்கார் அவர் கனவுல வந்தாருன்னு சாம்போயர் சொல்லியிருந்தாரு அந்த விஷயம் கேட்டோம் அவ்வளவுதான் காமாட்சி அம்மா சொன்ன பதில் கன்வின்சிங்கா இருந்ததுனாலும் அவங்க பொண்ணு ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்றாங்கிறது இன்ஸ்பெக்டருக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுது ஆனா காமாட்சி அம்மாவை தாண்டி அவ எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்கிறதும் இன்ஸ்பெக்டருக்கு புரிஞ்சது என்ன பண்றதுங்கிற யோசனையோட இன்ஸ்பெக்டர் வெளியில வரும்போது தான் கான்ஸ்டபிள் கிட்ட இருந்து போன் வந்தது சார் மதியானம் மூணு மணிக்கு அவர் டாக்ஸி புக் பண்ணிட்டு வெளியே போயிருக்காரு போயிட்டு வந்தவர் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருந்திருக்காரு திருப்பி சாயங்காலம் இங்கே போகணும்னு சொல்லியிருக்காரு போல ஆனா இங்கே வெளியே போல அதுக்கு முன்னாடி இது நடந்துருச்சு சார் மதியானம் அவர் எங்க போனாருன்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே ஒண்ணும் தெரியல சார் சிட்டி லைஃபோட கரைச்சல் எதுவுமே இருக்க கூடாதுன்னு தான் தனியா ஊரை விட்டு ஒதுங்கி இருந்திருக்கிறாரு சாம்பு ஐயர் அப்படி இருக்கும்போது டாக்ஸி புக் பண்ணி மதியானம் அவர் எங்க போயிருப்பாருன்றது இன்ஸ்பெக்டருக்கு தெரியல ஒருவேளை இந்த கொலைக்கான காரணம் அந்த கால் டாக்ஸில இருக்குமான்றதை யோசிக்க ஆரம்பிச்சாரு இன்ஸ்பெக்டர் எந்த டாக்ஸில போனாரு எங்க போனாரு இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு எனக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க அந்த போன் கால் இன்ஸ்பெக்டர் பேசி முடிக்கும் போது காமாட்சி அம்மா திரும்ப லைன்ல வந்தாங்க சார் நாங்க வெளியில வரும்போது அவரை பாக்குறதுக்காக ஒருத்தர் கருப்பு கலர் டிரெஸ் போட்டு ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருந்தாரு சார்
சாம்போயர் கணிச்ச மாதிரியே தான் அவருடைய மரணம் இருந்திருக்குமோன்னு இன்ஸ்பெக்டருக்கே சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சது கருப்பு கலர் டிரெஸ்ஸோட வந்தது யாரு எதுக்காக அவர் ஐயரோட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தார் என்றது இன்ஸ்பெக்டர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மொத விஷயமாகுது வந்தது யாரா இருந்தாலும் ஐயர் மேல கோபமா இருந்திருக்கிறாங்கன்றது இன்ஸ்பெக்டருக்கு தெளிவா புரியுது வருஷத்துக்கு <laughs> அந்த கேஸ்ல அரெஸ்ட் ஆனவன் முந்தான நேத்து தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கான் சார் வேலக்கிழமை யார் இந்த ஐயர் சொன்னதுனால ஜெயிலுக்கு போலானே அவலாம் ஆமா சார் ஒருவேளை அது தெரிஞ்சதுனால தான் வெள்ளிக்கிழமை மத்தியானத்துல இருந்து ஐயர் டிஸ்டர்ப்டா இருந்திருப்பாருன்னு இன்ஸ்பெக்டர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அல்லது கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அன்னைக்கு ஐயரை பார்க்க வந்தவன் இவனா தான் இருப்பானோங்கிறதும் இன்ஸ்பெக்டருக்கு சந்தேகமாச்சு ரிலீஸ் ஆனவன் இப்ப எங்க இருக்கான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த தகவல் எல்லாம் கொஞ்சம் விசாரிச்சு சொல்லுங்க சார் அவன் பேரு முத்துசாமி ரிலீஸ் ஆனோடனே நேரா முதல்ல அவங்க அக்கா வீட்டுக்கு தான் போயிருக்கான் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அவங்க அக்கா வீடு வந்து சாம்போயர் இருக்கிற ஊருக்கு பக்கத்து ஊரு சார் வெள்ளிக்கிழமை மதியானம் வரைக்கும் அவங்க அக்கா வீட்டுல தான் இருந்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் பயில காணும் சார் முத்துசாமி ஐயனால ஜெயிலுக்கு போய் மூணு வருஷம் கழிச்சு திரும்ப வந்திருக்கிறவன் ரொம்ப பிளான்டான ஒரு பர்ஃபெக்ட் ட்ரைம் பண்ணிருக்கிற ஆளு கால் டாக்ஸி டிரைவரா இருந்தவன் அங்க ஐடில வேலை பாக்குற ஒரு பொண்ணை காதலிச்சு அந்த பொண்ணு தன்னை காதலிக்கலன்னு சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக அவளை கடத்திட்டு வந்து மிரட்டி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சவன் அந்த நேரத்துல சாம்போயர் மட்டும் உள்ள போகாம இருந்திருந்தாருன்னா போலீஸ் அந்த பொண்ணை கண்டுபிடிச்சிருந்திருக்கவே முடியாது அவனுடைய திட்டம் தோல்வி அடைஞ்சு அவன் ஜெயிலுக்கு போறதுக்கான ஒரே காரணம் சாம்போயர் கொலை பண்றதுக்கு இந்த மோட்டிவ் சரியானதா இருக்கும்னு இன்ஸ்பெக்டருக்கு தோணுச்சு ஊரை சுத்தி தேடுங்க அவனுக்கு பழக்கமானவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் விசாரிங்க இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவன் எங்க இருக்கான்றது எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் முத்துசாமிய காணோம்னு தேடிட்டு இருந்த அதே நேரத்துல இன்ஸ்பெக்டருக்கு இன்னொரு முக்கியமான குழுவும் கிடைச்சது சார் டி என் ஜீரோ எயிட் டி ஒய் டபுள் செவன் டபுள் போர் இதான் அந்த கார்டோட நம்பரு ஆர்டிஓக்கு போன் பண்ணி ஓனர் டீடைல்ஸ் எல்லாம் விசாரிச்சுட்டேன் அமர்நாத் சந்திரசேகர்ன்ற ஒரு பிசினஸ் மேன் சார் அவர் தான் அந்த கார்க்கு ஓனர் அமர்நாத் சந்திரசேகர் ரீசெண்டா நியூஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்கானும் ஆமா சார் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வீடு கட்டி தரேன் காசு வாங்கிட்டேன் அப்ஸ்டாண்ட் ஆனே அவன் தான் சார் சாமசிவத்தோட பொண்ணு கிட்ட பேசி அவங்களுக்கு இந்த அமர்நாத் தெரியுமான்னு விசாரிச்சு பாருங்க கேட்ட சார் அமர்நாத் ஐயர் கிட்ட கேட்டதான் எல்லா விஷயத்தையும் ஆரம்பிப்பாராம் இந்த பிசினஸ் அப்படிதான் சார் லாஸ் எவ்வளவு சொன்னா நியூஸ் பேப்பர்ல வந்தது பதிமூணு கோடி சார் ஒரிஜினல் எப்படி இருபது இருபத்தஞ்சு கோடிக்கு மேல போயிருங்க சார் இருபது கோடி கொலை பண்றதுக்கு வலுவான ரீசன் தான் அவன் எங்க இருக்கான் என்ன ஏதுன்ற எல்லா டீட்டெயிலையும் கொஞ்சம் கேதர் பண்ணுங்க ஆல்ரெடி ஒரு வாரமா அவனை நம்ம எல்லாரும் தேடிட்டு தான் சார் இருக்கும் சீட்டிங் கேஸ்ல இருக்கிற ஆளை இன்னும் பிடிக்க முடியல சார் சீட்டிங் கேஸ்ல போலீஸால தேடப்பட்டு வரும் ஒரு குற்றவாளி அவசரமா அந்த வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் சாம்போயரை பாக்குறதுக்கு ஏன் வந்தான்றது முதல் கேள்வி ஒருவேளை சாம்போயர் சொன்னதுனாலதான் இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு அதனால வந்த லாஸ்ன்றனால இதுக்கு அவர் தான் முழு பொறுப்புன்னு அவர்கிட்ட சண்டை போட வந்து அந்த சண்டை கைகலப்பாயி கொலையில முடிஞ்சிருச்சோன்றது இன்ஸ்பெக்டரோட அடுத்த கேள்வி அமர்நாத் சந்திரசேகர பத்தி டீடைல இன்ஸ்பெக்டர் கேதர் பண்ற இந்த நேரத்துல ஜெயில இருந்து ரிலீஸ் ஆயிருந்த முத்துசாமிய பத்தின முக்கியமான தகவலோட கான்ஸ்டபிள் உள்ள வந்த சாம்பசிவம் ஜோசியரை சந்திச்சு அவர் சொன்னதுனால ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு இருபது கோடிக்கு மேல நஷ்டப்பட்ட ஒரு தொழிலதிபர் சாம்பசிவம் கொடுத்த குளூனால மட்டுமே போலீஸ் கிட்ட சிக்கி மூணு வருஷம் ஜெயிலுக்கு போய் வெளியில வந்திருக்கிற முத்துசாமி இந்த ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் தான் சாம்பு வயரை கொலை பண்ணிருக்கணும்ன்றது இன்ஸ்பெக்டரோட கணக்கு ரெண்டு பேரையும் பத்தி விசாரணைய இன்ஸ்பெக்டர் முடுக்கி விட்டுருக்கிற நேரத்துல தான் முத்துசாமிய பத்தின ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கான்ஸ்டபிள் கொண்டு வந்தாரு சார் இந்த முத்துசாமி எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சிச்சு சார் எங்கயா சார் அந்த லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கேஸ் போட்டு அவன் உக்கார வச்சிருக்காங்க இப்ப நான் அங்கதான் போயிட்டு இருக்கேன் சார் போயிட்டே இருக்கு நானும் வந்துடும் இன்ஸ்பெக்டரும் கான்ஸ்டபிளும் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உள்ள போய் சேர்ற நேரத்துல முத்துசாமி பெஞ்சில கால கட்டிக்கிட்டு உக்காண்டு இருக்கான் கருப்பு கலர் சட்டை கருப்பு கலர் பேண்டோட நைட் ஒன்பதரை மணிக்கு லோக்கல் பார்ல நடந்த ஒரு சண்டேல இன்னொருத்தன் மேல பாட்டில் எடுத்து அடிச்சுதா இவன் மேல குற்றம் சாட்டி இவனை பெட்டி கேஸ் போட்டு உள்ள வச்சிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஜெயிலுக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்தவங்கிறதுனால அவனை அவ்வளவு ஈஸியா வெளியில விடாம போலீஸ் விசாரணையில தோண்டிட்டு இருந்த போதுதான் சாம்போ ஐயரோட கொலை கேஸ்ல அவ
இன்ஸ்பெக்டருக்கு தகவல் சொல்லிட்டு அவர் வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க அங்க இருந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஜெயிலுக்குள்ள உள்ள உட்கார வச்சு முத்துசாமி கிட்ட விசாரணை ஆரம்பிக்கிறாரு இன்ஸ்பெக்டர் வெளியில வந்து சாம்பவரை போய் பாத்தியா போன என்னாச்சு என்ன ஆகும் இருந்தாலும் வழக்கம் போல திமுரா பேசலாம் சரி அப்புறம் கிளம்பி வந்துட்டேன் அவன்ட்ட பேசி என்ன பிரயோஜனம் வாழ்க்கை போச்சு இல்ல அதனாலதான் அவரை கொண்டியா ஐயோ சார் முத தட பண்ண தப்பு ஏதோ எமோஷனல் பண்றேன் சார் இந்த தட நான் ஏன் சார் பண்றேன் வெள்ளிக்கிழமை அவன் எங்க இருந்தான்றத பத்தி விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இன்ஸ்பெக்டர் வெள்ளிக்கிழமை மத்தியானம் அக்கா வீட்டுல இருந்து கிளம்பி போன முத்துசாமி வேற எங்கேயாவது வேலை கிடைக்குமான்றத தேடி பக்கத்து ஊருக்கு போயிருக்கான் ரெண்டு மூணு இடங்கள்ல வேலை தேடினதுக்கு அப்புறம் மொத இருந்த வேலையில அவன் கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாலஞ்சு பேரை மீட் பண்ணிருக்கான் அவங்களோட உக்காந்து பேசி கதை எல்லாம் அடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பாருக்குள்ள போய் அங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க முழுக்க குடிச்சிருந்த முத்துசாமிக்கும் பக்கத்து டேபிள்ல இருந்தவங்களுக்கும் நடுவுல ஆரம்பிச்ச சண்டேல தான் பாட்டில் எடுத்து அவங்க மண்டல உடைச்சிருக்கிறான் அந்த கேஸ்ல அரெஸ்ட் ஆகிதான் உள்ள வந்திருக்கிறான் லேப் ரிப்போர்ட் படி சாயங்காலம் ஏழு மணில இருந்து ஏழை ஹால்குள்ளதான் சாம்பு ஐயர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு அந்த நேரத்துல முத்துசாமி பார்ல குடிச்சிட்டு இருந்தத பார்த்த ஏழு எட்டு சாட்சியங்கள் இருக்கு கொலை பண்ணது முத்துசாமியா இல்லன்னா அந்த அமர்நாத் சந்திரசேகர் எங்க இருக்கான்றத கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இன்னும் முக்கியமாக யோ அந்த அமர்நாத் கேஸ்ல எங்க இருக்கும் சார் பெற்றவர் சாம்பசிவம் ஐயரோட கொலை கேச விசாரிச்சுட்டு இருக்காரு இன்ஸ்பெக்டர் சாம்பு ஐயர் கொடுத்த குழுவினால ஜெயிலுக்கு போன ஒருத்தர் வெளியில வந்திருக்கிறாரு ஒருவேளை கொலகார அவனா இருக்கும் போன இன்ஸ்பெக்டர் விசாரிச்ச போது சம்பவம் நடந்த நேரத்துல அவன் வேற இடத்துல இருந்தது ஷோரா தெரியவர் சந்தேகப்படும்படியா இருக்கிற இன்னொரு நபர் அன்னைக்கு சாயங்காலம் எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாம வந்து சாம்பு ஐயரோட சண்டை போட்டுட்டு போன அமர்நாத் சந்திரசேகர் ஒரு பெயில்டு பிசினஸ் மேன் கடைசியா எடுத்த பிசினஸ் வெஞ்சர்ல தோல்வி அடைஞ்சு இப்போ கோர்ட்ல சரணடைஞ்சிருக்கிறாரு அமர்நாத் எந்த விஷயமா நீங்க ஐயரா வெள்ளிக்கிழமை பாக்க போனீங்க அவர் சொல்லிதான் சார் இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே ஏகப்பட்ட அடி அதான் ஒரு ஃபிரஸ்ட்ரேஷன் அவர் போய் பாத்துட்டு வந்தா எல்லாம் சரியாயிடும் நினைச்சு போனேன் போன இடத்துல ஐயரை கொண்டு வாங்கிடுவாங்கலாம் சொல்லி சண்டையாச்சமா சார் இந்த பிசினஸ் ஆரம்பி வாழ்க்கையில சந்தோஷம் உன்ன தேடி வரும் சொன்னாரு சார் பிசினஸ் ஆரம்பிச்ச உடனே பதினஞ்சு கோடி லாஸ் யாருக்கு தான் சார் கோவம் வராது அந்த கோவம் கொலை வரைக்கும் போனதுதான் தப்புங்கிறாங்க கொலையா இது அப்போ ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி நடிக்காதீங்க அம்மா திடீர்னு உங்க கஸ்டமருக்கு காசு தராங்கிற ஹீரோயிசமே இதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தானே சார் என் பிரச்சனை சார்ட் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கா நான் ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சார் இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தப்படுத்தாதீங்க ரெண்டு வாரம் தலைமறைவா இருக்கிற ஒருத்தர் திடீர்னு இப்படி முடிவு எடுக்க என்ன காரணம் ஏன்னா பிசினஸ்ல ஜெயிச்சு தான் சந்தோஷம் வரும்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா அவர் சொன்னதை நான் தான் சார் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் பிசினஸ்ல லாஸ் ஆகி எல்லாருக்கும் பயந்து ஓடி ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கும் போதுதான் என் பழைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட ஒருத்தங்களை மீட் பண்ணேன் அவங்க இந்த பெயிண்டிங் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ற வேலையில இருக்காங்க அவங்க தான் உன் பெயிண்டிங் எல்லாம் நல்ல விலைக்கு போகும்னு சொல்லி அதை வித்தே என்னோட கடன் எல்லாம் அடைச்சிடலாம்னு சொன்னாங்க அந்த ஐடியா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சார் கோர்ட்ல நானே சரண்டரான சரி இதுல ஐயர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சந்தோஷம் எங்க இருந்து வந்தது இந்த கோர்ட் கேஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டே கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் சார் ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள டச் விட்டு போச்சு சார் ஸ்கூல்லயே எங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிக்கும் ஆனா வெளில சொல்லிட்டு கிடையாது சார் இப்ப இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு நான் இவ்வளவு நஷ்டம் ஆகலனா அவங்களை நான் திருப்பி மீட் பண்ணிருக்க முடியல சார் இந்த பிசினஸ் தான் சந்தோஷத்தை கொண்டு வரும் ஐயர் சொன்னாரு ஆனா அவர் சொன்ன சந்தோஷம் இதுதான் மீன் பண்ணி எனக்கு இப்பதான் சார் புரியுது அமர்நாத் சந்திரசேகர் அஞ்சடி எட்டாங்களும் இருந்த சாம்பசிவ மையர ஒரு பீரோக்குள்ள இழுத்து மடிக்கிறதா இருந்தா அது கண்டிப்பா ஆறு அடி மேல இருக்கிற ஒருத்தனாலதான் முடியும்ன்றது இன்ஸ்பெக்டரோட கணக்கு இன்ஸ்பெக்டர் சந்தேகப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் அமர்நாத் சந்திரசேகர் கிட்ட இருக்குது ஹைட் ஆறு அடி ரெண்டாங்குலம் சாம்பு ஏரால பதினஞ்சுல இருந்து இருபது கோடி வரைக்கும் நஷ்டப்பட்டிருக்கிறார் அந்த கோபம் இருக்கும் அதனால கொலைக்கான காரணமும் இருக்குன்னு இன்ஸ்பெக்டர் நம்பிட்டு இருந்தாரு ஆனா இப்போ அமர்நாத் சந்திரசேகர் பேசினதுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை அந்த மோட்டிவ் மாறிடுச்சோன்னு தோணுச்சு இன்ஸ்பெக்டருக்கு வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் எங்க இருந்தீங்க இந்த பெயிண்டிங் எல்லாம் வேல்யூ பண்ற ஆபீஸ்க்கு நானும் அவ்வளவு போயிருந்தேன் சார் அந்த ஒர்க் முடிவே அங்க ஒன்பது ரூபா பத்து ஆயிடுச்சு சார் பெயிண்டிங் ஏலம் விடுற அந்த
சாயங்காலம் ஆறே முக்காலுக்கு உள்ள வந்த அமர்நாத் சந்திரசேகர் நைட் ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு வரைக்கும் எங்கேயுமே வெளியில போலன்றத ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்க கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அந்த ஆபீஸ்க்கு உள்ள வரும்போது சாம்பு ஐயர பயங்கரமா திட்டிட்டு இருந்த அமர்நாத் சந்திரசேகர் அந்த வேல்யூவேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு பெயிண்டிங்கோட மதிப்பு தெரிஞ்சு வெளியில வரும்போது ஒரு சந்தோஷமான மனுஷனா மாறி இருந்தாருன்றத அவர் பிரெஞ்ச் உறுதிப்படுத்துறாங்க சாம்பு ஐயர கொலை பண்ணது அமர்நாத் சந்திரசேகரும் இல்லன்னா கொலை பண்ண ஆள் யாரா இருக்குன்றதுதான் இன்ஸ்பெக்டரோட கேள்வி சார் மதியான ஐயர் வெளியே போனார் இல்லையா அந்த கால் டாக்ஸி டீடைல்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு சார் சாம்ப சிவம் ஐயர் போயிட்டு வந்தவரு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு குழப்பமான மனநிலைமையிலே இருந்திருக்கிறாருன்னு சாம்பு சிவம் ஐயரோட பொண்ணு காயத்ரி சொல்றாங்க எங்க வெளியில போனாருன்றதுக்கான எந்த குழுவும் இது வரைக்கும் இல்ல இப்ப கான்ஸ்டபிள் போன் பண்ற வரைக்கும் சார் மதிய மூணு மணிக்கு கால் டாக்ஸி எடுத்துட்டு நாவலூர் வரைக்கும் போயிருக்காரு ஆனா அந்த கால் டாக்ஸி டிரைவருக்கும் அவர் எந்த வீட்டுக்கு போனாருன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஐடியாவும் இல்ல சார் மெயின் ரோட்ல இறங்கி ஒரு சந்துக்குள்ள நடந்து போக ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதோட டிரைவர் திரும்ப வந்துட்டாங்க எந்த சந்தன்னு பாருங்க இந்த சந்துக்குள்ள ஐயரோட போட்டோவை காட்டி விசாரிக்க ஆரம்பிச்சு படியேறி போற நேரத்துக்குள்ள காயத்ரிக்கு போன் பண்றாரு இன்ஸ்பெக்டர் ரவீந்திரன் அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியுமான்னு கேக்குறாரு அவங்க அப்பாவுடைய அப்பாயின்மெண்ட் நோட்டை முன்னாடியும் பின்னாடியும் புரட்டி பார்த்துட்டு ரவீந்திரன் பேர்ல எந்த என்ட்ரியும் இல்லன்னு சொல்றாங்க காயத்ரி ஆனா வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் ஏழரை மணிக்கு என்னாருங்கிற ஆளை மீட் பண்ணணும்னு அவங்க அப்பாவுடைய டைரியில இருக்கிறதா சொல்றாங்க ரவீந்திரனா இருக்குமோனு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இன்ஸ்பெக்டர் அப்ப முன்னாடி இருக்கிற அந்த எண் யாரா இருக்கும் அந்த கேள்விக்கான பதில் கதவை திறந்த உடனே இன்ஸ்பெக்டருக்கு கிடைச்சது இங்க மிஸ்டர் ரவீந்திரன் யாரு உங்க பேரு நித்யா நித்யா ரவீந்திரன் பதில் சொன்ன அவங்களுக்கு முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ள இருக்கும் அவங்க முகத்தை பாக்குற இன்ஸ்பெக்டருக்கு பழிச்சுன்னு கண்ணுல பட்ட விஷயம் இடது கண்ணுக்கு கீழே இருந்த அந்த சின்ன வெட்டு காயம் எங்கேயோ வேகமா இடிச்ச மாதிரி அங்க ரத்தம் கட்டி கண்ணை சுத்தி கருப்பா இருந்தது சாம்பு ஐயரோட நோட்ல இருந்த அந்த என் ஆறுங்கிற என்ட்ரிக்கான காரணம் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஒருவேளை நித்யா ரவீந்திரனா தான் இருக்குமோன்னு தோணுச்சு அவரையும் அவர் வேற யாரோ நினைச்சு என் ஒய்ஃப்ட பேச வந்தாரு நாங்க இல்லன்னு தெளிவா சொல்லி அனுப்பிச்சோமே சரி ஒரு சின்ன விசாரணை எப்ப கூப்பிட்டாலும் ஸ்டேஷனுக்கு வர மாதிரி இருக்கும் வெளியூருக்கு எங்கயும் போயிடாது மடியில இறங்கி வர நேரத்துல அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற மத்த எல்லார்கிட்டையும் இந்த ரவீந்திரனை பத்தி விசாரிக்கிறாரு இன்ஸ்பெக்டர் எல்லாரும் சொல்ற விஷயம் குடிகார முரட பல நேரங்கள்ல ஒய்ஃபுக்கும் அவருக்கும் சண்டை வரும்போது ஒய்ஃப அடிக்கிறதுக்கு தயங்காத ஒரு ஆளுன்னு செக்யூரிட்டி நோட்ல சாம்பு சிவ ஐயர் போட்டிருக்கிற என்ட்ரி அவர் இங்கதான் வந்திருக்கிறாருன்றத ப்ரூவ் பண்ணுது மூணே முக்காலுக்கு உள்ள வந்திருக்கிற சாம்பு சிவம் ஐயர் நாலு இருபத்தஞ்சுக்கு தான் வெளியில போயிருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட நாற்பது நிமிஷம் வேற யாருக்கோ பதிலா நித்யாவை பார்க்க வந்திருந்தா நாற்பது நிமிஷம் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாருன்ற ஒரு கேள்வி ஒண்ணு இன்ஸ்பெக்டர் மனசுல இருக்கு அபார்ட்மெண்டோட சிசிடிவி புட்டேஜ் செக் பண்ணியா ஐயர் வந்த போது இந்த ரவீந்திரன் உள்ள இருந்தானா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியணும் செக்யூரிட்டி கேமரால இருக்கிற புட்டேஜ் செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு கான்ஸ்டபிள் மூணு நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு சாம்பு சிவம் ஐயர் உள்ள நடந்து வராரு மூணு ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கு வேகமா ஒரு கார் உள்ள வருது காருக்குள்ள ரவீந்திரன் இருக்காரு நாலு இருபத்தி அஞ்சுக்கு அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து மெதுவா அந்த வீட்டை திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டு நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறாரு சாம்பு சிவம் ஐயர் நாலு நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு மறுபடியும் ரவீந்திரனோட கார் அபார்ட்மெண்ட்டை விட்டு வெளியே போயிருக்குது அப்போ சாம்பு சிவம் ஐயர் வீட்டுக்கு வரப்போறாருங்கிறத ஏற்கனவே ரவீந்திரன் கிட்டையும் சொல்லி இருக்கிறாரு ஆபீஸ்ல இருந்து அவசரமா கிளம்பி வந்துட்டு சாம்பு சிவம் ஐயரை மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்ப போயிருக்கிறாரு ரவீந்திரன் ஆனா போலீஸ் விசாரணையில அந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாதுன்னு ஏன் பொய் சொல்றாருன்றது தான் இன்ஸ்பெக்டருக்கு புரியாத விஷயம் கொலை பண்றதுக்கான மோட்டிவ் இருந்த ஆளுங்க இவ்வளவு நேரம் அவர் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருந்த எல்லாருமே இந்த கொலை நடந்த நேரத்துல வேற ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ இன்ஸ்பெக்டரோட லிஸ்ட்ல சஸ்பெக்ட் யாருமே இல்ல ஆனா சந்தேகப்படும்படியா செயல்படுற ஒரு நபர் இருக்காரு ரவீந்திரன் 
ரவீந்திரனை பத்தின முழு விவரங்களையும் விசாரிக்க சொல்றாரு இன்ஸ்பெக்டர் கான்ஸ்டபுள் அந்த விசாரணையை முடிச்சுட்டு வரும்போது இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஆச்சரியமான இன்னொரு விஷயம் காத்துக்கிட்டு இருந்தது சார் இந்த ரவீந்திரன் இருக்கார் இல்லையா அவர் எங்க வேலை பாக்குறான்னு விசாரிச்சேன் அவர் வேலை பாக்குற இடத்துல ஒரு விசித்திரமான விஷயம் இருக்கு சார் ஐயரை பார்க்க வந்தாங்க இல்லையா காமாட்சி அம்மா அவங்க ஹஸ்பண்டோட கம்பெனியில தான் இவர் மேனேஜரா இருக்காரு சார் அங்க இருந்த செக்யூரிட்டி கிட்ட விசாரிக்கும் போது இந்த நித்யாவுக்கும் அந்த காமாட்சியோட புருஷனுக்கும் ஏதோ அப்படி இப்படி இருக்குன்றதா சொல்றாங்க சார் ஆனா எதுவும் உறுதியா சொல்லல பட் ஏதோ விசாரிக்கலாம் தோணுது சார் அந்த காமாட்சி அம்மாவோட ஹஸ்பண்ட் என்னன்னா புரியா காமாட்சி அம்மாவுடைய கணவரான ராஜசேகரன் இறந்து போன பைல் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஸ்டேஷனுக்கு வந்து சேர்றாரு கான்ஸ்டபிள் ராஜசேகரன் வயசு ஐம்பத்தி ஏழு இறப்புக்கான காரணம் சாப்பாட்டுல பாய்சன் இருந்திருக்கு ஒரே நாள்ல இல்ல ஸ்லோ பாய்சன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் உடம்புல சேர்க்கப்பட்டிருக்கு குறைஞ்சது மூணு மாச ப்ராசஸ் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் படி அவர் இறந்தது உடம்புல இருக்கிற ரத்த குழாய்கள்ல அழுத்தம் ஏற்பட்டு அந்த அழுத்தம் காரணமா இறந்து போயிருக்கிறாரு ஆனா அது சம்பந்தமா எந்த விசாரணை நடக்காம போனதுக்கு காரணம் ராஜசேகரனுடைய கம்பெனியே ஒரு கெமிக்கல் கம்பெனி ரவீந்திரன் பொண்டாட்டிய ராஜசேகரன் கூட பார்த்ததா செக்யூரிட்டி வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கா அது ரவீந்திரன் காதுக்கு போயிருக்குமா போயிருக்காதா கண்டிப்பா போயிருக்கும் சார் அதான மேனேஜரு மொரடா அடிக்கிறத பத்தி யோசிக்காதவன் ரவீந்திரன் தெரிஞ்ச ஒன்னு என்ன பண்ணிருப்பான் பைப்பை போட்டு அடிச்சிருப்பான் சார் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாச போட்டு அடிச்சிருப்பானோ அடிச்சிருந்தா இத்தனை நாள் அவனால மேனேஜராவே இருக்க முடியாது வேலையை விட்டு தூக்கிருப்பாரு அப்போ அந்த ஆள குழப்பின கேஸ்ல ரவீந்திரன் மேல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் ஏதாவது இல்ல எல்லா டவுட்டும் அவன் மேலதான் கெமிக்கல் ஃபேக்டரியில மேனேஜரா இருக்கிற ரவீந்திரன் ஸ்லோ பாய்சன் பண்றதுக்கான ஒரு கெமிக்கல முதலாளியோட சாப்பாட்டுல சேர்க்கறதுங்கிறது ஒரு மேனேஜருக்கு பெரிய வேலை இல்ல முதலாளி இல்லாத நேரத்துல அவருடைய சாப்பாட்டுல ஒன்னு மிக்ஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி அதுக்கான மோட்டிவும் ரவீந்திரனுக்கு இருக்கு ஆனா ராஜசேகரனை கொலை பண்ணதோட ரவீந்திரனோட மோட்டிவ் முடிஞ்சு போச்சு சாம்பசிவ ஐயருக்கும் ரவீந்திரனுக்கும் எந்த தொடர்புமே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது எதுக்காக சாம்பசிவம் ஐயர் நித்யாவை பார்க்க வரணும் எதுக்காக ரவீந்திரன் சாம்பசிவம் ஐயரை தெரியாதுன்ற பொய்ய சொல்லணும் இந்த ரெண்டு கேள்விக்கான பதில் கிடைச்சிட்டா இந்த கேஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு தோணுச்ச இன்ஸ்பெக்டருக்கு யோ அந்த காமாட்சி அம்மா எதுக்கா அன்னைக்கு இந்த ஐயாரை பார்க்க வந்தேன்னு சொன்னாங்க அவங்க பொண்ணு கல்யாண விஷயமா சார் இல்லையே அதுக்கப்புறம் வேற என்னமோ சொன்னாங்களே புரிஞ்ச சார் அவங்க ஹஸ்பண்டு சாம்பல் சிவம் ஐயரோட கனவுல வந்ததா சொல்றாங்க சார் ஒருவேளை நம்ம ஐயரை பத்தி எல்லாரும் சொல்றது உண்மையா இருந்ததுன்னா ஐயரோட கனவுல வந்த ராஜசேகரன் ஏதாவது சொல்லியிருப்பாரோ இருக்கலாம் சார் ஒருவேளை என்ன கொலை பண்ணது ரவீந்திரன் தான் சொல்லி அதை விசாரிக்கிறதுக்கு ஐயர் கிளம்பி போயிருப்பாரோ இதெல்லாம் உண்மையா இருந்து உண்மையிலேயே ராஜசேகரனோட ஆவி ஐயர் கிட்ட ஏதாவது சொல்லி இருந்தா அதனால சாம்பசிவம் ஐயரோட உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்திருக்குமோன்னு இன்ஸ்பெக்டருக்கு சந்தேகம் வந்து அவருடைய முதல் சந்தேகம் ரவீந்திரன் மேல தன்னுடைய மனைவிக்கும் முதலாளிக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே ரவீந்திரன் ஒரு கோபத்துல முதலாளிய கொலை பண்ணிட்டு அந்த ஒரு கொலைய மறைக்கிறதுக்காக ரெண்டாவது கொலையும் செஞ்சிருப்பாரோன்னு இன்ஸ்பெக்டருக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சு ரவீந்திரன் வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் எங்க இருந்தான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் விசாரிங்க வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் ரவீந்திரன் ஆறு மணிக்கு தன்னுடைய கம்பெனில யூனியன் மீட்டிங்ல உட்கார்ந்து இருந்திருக்கிறான் யூனியன் மீட்டிங் முடிஞ்சு ரவீந்திரன் வெளியில வரும்போது நேரம் ஏழு மணி இருபத்தி எட்டு நிமிஷம்னு கம்பெனியில இருக்கிற சிசிடிவி ஃபூட்டேஜ் ரெக்கார்டிங் சொல்லுது கொலை பண்ணது ரவீந்திரனும் இல்லன்னா வேற யாருக்கு இந்த கொலையில மோட்டிவ் இருக்குன்றது இன்ஸ்பெக்டருக்கு புரியாத விஷயமா இருந்தது சார் நீங்க ஏன் ரவீந்திரன் சந்தேகப்படுறீங்க ஏன் இது நித்யாவா இருக்க கூடாது யோ நித்யாவா இருந்தா ராஜசேகரன் எப்படியா கொலை பண்ண முடியும் சார் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தொடர்பு இருந்துச்சுன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க ஒருவேளை வீட்டுக்காரருக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆள முடிச்சு கட்டிடலான்ட்டு நித்யாவே நினைச்சிருந்தா ஆமா சாப்பாட்டுல தான் ஸ்லோ பாய்சன் கிடக்கணும் இல்ல எதுல வேணாலும் கலக்கலாம் இல்ல இப்ப ராஜசேகரனை போட்டு தெளியாச்சு வீட்டுக்காரருக்கு விஷயம் தெரியாதுன்ட்டு அந்த அம்மா நினைச்சிருக்கோம் அந்த நேரத்துல ஐயர் உள்ள வந்து ஏமா இப்படி பண்ணு சொல்லி அதை கேட்டு அந்த அம்மா கோவப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா யோ செக்யூரிட்டி ஃபுட்டேஜ் நம்ம தானே செக் பண்ணோம் அந்த அபார்ட்மெண்ட்டை விட்டு அந்த அம்மா ஆறரை மணி வரைக்கும் வெளியிலேயே வரலல்ல அது தவிர அந்த அம்மாக்கு சாம்பசிவ ஐயரோட வீடு எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா தெரியாதான்னு கூட நமக்கு தெரியாது நம்ம இத ரவீந்திரன் கிட்ட கேட்டா என்ன சார் சாம்பசிவ ஐயர் வீட்டுல இருந்து கிளம்பி வெளியில போன பத்தாவது நிமிஷம்
ரவீந்திரனுடைய கார் அப்பார்ட்மெண்ட்டை விட்டு வேகமா வெளியில வந்திருக்கு கார்ல ரவீந்திரன் இருக்கிறத எல்லாருமே பாத்துருந்தாங்க ஆனா அந்த கார்ல நித்யா இருந்தாங்களான்னு யாருமே செக் பண்ணல ஒருவேளை ரவீந்திரனோட கார்லயே நித்யா வெளியில போயிருந்தா பாதி வெளியில எங்கேயாவது இறங்கி அதுக்கப்புறம் சாம்பசிவ மையரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவர் வீட்டுக்கு நித்யா போயிருந்தா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இன்ஸ்பெக்டர் மனசுக்குள்ள இந்த கேள்விகளோட தான் ரவீந்திரன் கிட்ட விசாரணை ஆரம்பிச்சாரு இன்ஸ்பெக்டர் மிஸ்டர் ரவீந்திரன் உங்க முதலாளி எப்படி நல்ல மனுஷன் சார் அவ்வளவு நல்ல மனுஷனா தெரியல விசாரணை இல்ல சார் மனுஷனா எல்லாருக்கும் வீக்னஸ் இருக்குதான் செய்யும் அதுக்கு என்ன பண்ண அவ்வளவு ஈஸியாவா இதை எடுத்துப்பீங்க எதை சார் கேக்குறீங்க உங்க மனைவி நித்யாக்கும் உங்க முதலாளிக்கும் ஏதோ இருந்ததா எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க சார் ஊர் ஆயிரம் பேசுங்க சார் அப்ப உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கோபம் வரல வந்தது சார் வராம எப்படி இருக்கும் என்ன பண்ணீங்க ஃபுல்லா குடிச்சிட்டு ஒரு நாள் முதலாளி கிட்ட பேச போயிட்டார் என்னைக்கு அது இருக்கும் சார் ஒரு நாலு நாலரை மாசம் இருக்கும் என்ன சொன்னாரு என்னால எந்த பிரச்சனையும் வாழ்க்கையில வராதுன்னு சொன்னாரு சார் நீங்களும் அதை நம்பிட்டீங்க ஆமா சார் நம்பிதான் ஆகணும் ஏன்னா நானும் என் வீட மாத்திட்டேன் அவரும் மதிய நேரத்துல ஆபீஸ்ல இருந்து வெளில போறது நின்றுடுச்சு முதலாளி மேல உங்களுக்கு அவ்வளவு மரியாதையா சார் காமர்ஸ் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம இருந்த என்ன வேலையும் கொடுத்து மேனேஜராக்கி அழகு பார்த்தவர் சார் அவரு சாம்பசிவம் ஐயர் என்னதான் பேச வந்தார் எனக்கு உண்மையை மட்டும் சொல்லுங்க முடிஞ்சு போன கேஸ் எல்லாம் கிளர்னாரு சார் தேவையில்லாத என்ட்ரி என்ன சொன்னாரு என் பொண்டாட்டி பத்தி தேவையில்லாத விஷயம் எல்லாம் பேசினாரு சார் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்க கிளம்புங்க சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டு சார் அன்னைக்கு ஐயர் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க வெளியில கிளம்பி போனீங்களே நீங்க மட்டும் தான் போனீங்களா இல்ல உங்க ஒய்ஃபும் கூட வந்தாங்களா நான் மட்டும் தான் சார் போனேன் ஒய்ஃப் வீட்டுல தான் இருந்தா அவ எங்கேயும் வெளில போக முடியாத கண்டிஷன்ல இருந்தா ஏன் என்னாச்சு நீங்க நீங்க வீட்டுக்கு விசாரணைக்கு வரும்போது அவ கண்ணத்துல வெட்டு ஒண்ணு இருந்துச்சு கவனிச்சீங்களா ஆமா அன்னைக்கு ஐயர் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்குள்ள நடந்த சண்டையில அவளை கீழே தள்ளி அவ கண்ணத்துல அடிபட்டுருச்சு நைட் ஒன்பதரை மணிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நர்சிங் ஹோமுக்கு நான் தான் கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்தேன் அப்போ அதுக்கு நடுவில் உங்க ஒய்ஃப் வீட்டை விட்டு வெளியில எங்கேயும் போல இல்ல சார் அவ வீட்டுலதான் இருக்கா ரவீந்திரனும் போகல ரவீந்திரனோட ஒய்ஃபும் வீட்டை விட்டு எங்கேயும் வெளியில போகல சாம்பசிவம் ஐயர் மேல கோவம் இருக்க வேண்டியவங்க யாருமே அந்த நேரத்துல ஐயர் வீட்டுக்கு போகல போனது யாரு கொலை பண்ணது யாரா இருக்கும்ன்றது தான் இப்போ இன்ஸ்பெக்டர் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பதில் இப்ப வரைக்கும் சாம்பசிவ மையருடைய கொலை கேஸ்ல எந்த முன்னேற்றமும் இல்லன்னு தோணுச்சு இன்ஸ்பெக்டர் இந்த கேஸ் ஆரம்பிக்கும் போது கேஸ் போர்டுல இன்ஸ்பெக்டர் எழுதின நாலு பேருடைய பெயரும் அடிக்கப்பட்டாச்சு சாம்பசிவ மையரால ஜெயிலுக்கு போன முத்துசாமி ஐயர் கிட்ட சண்டை போட்ட பிசினஸ் மேன் அமர்நாத் சந்திரசேகர் அதுக்கப்புறம் நித்யா ரவீந்திரன் ரவீந்திரன் இந்த நாலு பேரையும் சந்தேகப்பட்டியல்ல இருந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் இன்ஸ்பெக்டரால அந்த சந்தேகப்பட்டியல்ல யார் பேரையும் எழுத முடியல கொலைய பண்ணது யாரு சாம்பசிவம் ஐயரை பேசாம தடுக்க வேண்டிய அவசியம் யாருக்கு இருக்குன்றது இன்ஸ்பெக்டருக்கு இப்ப வரைக்கும் புரியாத விஷயமா இருந்தது யோ காமாட்சி அம்மா இந்த அமர்நாத் சந்திரசேகர் இவங்களை தவிர அந்த வீட்டுக்கு யாரும் வந்திருக்காங்க அது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சா இந்த கேச நம்ம முடிச்சிடலாம் சார் ஐயர் வீட்டை சுத்தி தெளிவா விசாரிச்சிட்டேன் யாருமே எனக்கு புதுசா வரல இந்த காமாட்சி அம்மாவோட பொண்ணு கிட்ட விசாரிக்க சொன்னேன் வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் ஒரு ஆறு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு ஒரு ஆட்டோ வந்துருக்கு சார் படுதா போட்டு ஒரு அம்மா வந்திருக்காங்க சார் பக்கத்து தெருவில ஆட்டோ வண்டி பாட்டிட்டு ஐயர் வீட்டு வரைக்கும் நடந்தே வந்திருக்காங்க சார் யாரு யாருன்றது யாருக்குமே தெரியல சார் புல் பருதா யோ கேஸ்ல ஒரு குளூ கொண்டு வாங்க இப்படி ஒண்ணுத்துக்குமே யூஸ்லெஸ் ஆவா கொண்டு வருவேன் அவ்வளவு யூஸ்லெஸ் இல்ல சார் அந்த ஆட்டோ நம்பர் பார்த்த ஒரு ஆள் இருக்கு சரி ஆட்டோ சோலிங்ல ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆட்டோ சார் அந்த ஆட்டோக்காரன் விசாரிச்சப்போ ஹோட்டல்ல இருந்து ஒரு அம்மா வேகமா வந்திருக்காங்க சார் அவங்களை கூட்டிட்டு வந்து இங்க டிராப் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணி மறுபடியும் அந்த ஹோட்டல்லே கொண்டு போய் விட்டுருக்காங்க சார் இவ்வளவு நேரம் இன்ஸ்பெக்டர் கவனிக்காத ஒரு விஷயம் அந்த பாயிண்ட்ல தான் இன்ஸ்பெக்டருடைய கண்ணு முன்னாடி வந்தது சாம்பசிவ மையரை பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நேரா தன் பொண்ணுடைய என்கேஜ்மெண்ட் விஷயமா ஹோட்டலுக்கு சொந்தக்காரங்களை பார்க்க போனதா காமாட்சி அம்மா சொன்னது இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஞாபகம் வந்தது ஹோட்டல்ல இருந்து அவசரமா வெளியில வந்த அந்த பொண்ணுடைய முகத்தை ஆட்டோக்காரரும் பார்க்கல ஊர்க்காரங்க யாருமே பார்க்கல ஆனா விசாரணையில காமாட்சி அம்மாவுடைய பொண்ணு திவ்யா கிட்ட கேக்கும் போது அவங்க அம்மா காமாட்சி ஆறு ஐம்பதுக்கு ஆர்டர் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த கோல்டு ரிங்க வாங்கறதுக்காக அவசரமா ஹோட்டலை விட்டு வெளியில போனதா சொல்றாங்க வெளியில போன காமாட்சி அம்மா அரை மணி நேரத்துல திரும்ப வந்திருந்திருக்கிறாங்க ஏழு இருபதுக்கு
எந்த கோல்ட் ரிங்க அவசரமா வாங்குறதுக்காக காமாட்சியமா ஹோட்டல்ல இருந்து கிளம்பி போனதா எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டு போனாங்களோ அந்த கோல்ட் ரிங்க அன்னைக்கு காலையில பதினோரு மணி இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கிரெடிட் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணி வாங்கி கார்ல வச்சிருந்திருக்கிறாங்க முறைப்படி காமாட்சி அம்மாவை விசாரணையில எடுத்து விசாரிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஒரு குற்றமா ஒத்துக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கணவருக்கும் நித்யாவுக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு எல்லாரும் பேசிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அதை பத்தி கணவர் கிட்ட சண்டை போடுற காமாட்சி அம்மாவை அப்படித்தான் அப்படின்னு கோவமா அடக்கிட்டு போயிடுறாரு கணவர் ராஜசேகரன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம கோவத்துல இருக்கிறவங்க தன்னுடைய கணவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோ பாய்சன் கொடுத்து கொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் தன்னுடைய பொண்ணு பேருக்கு தான் வந்து சேரும்ங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதோட எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு அவங்க நிம்மதியா இருக்கிற நேரத்துல தான் சாம்பசிவா ஐயரோட கனவுல வந்திருக்கிறாரு இவங்க கணவர் ராஜசேகரன் என் மனைவியே என்ன கொலை பண்ணிட்டா என் மனைவி தான் என்ன கொலை பண்ணதுங்கிற உண்மைய அவர் ஐயர் கிட்ட சொல்ல அன்னைக்கு தான் பொண்ணு கல்யாண விஷயமா ஐயர் கிட்ட காமாட்சி அம்மா பேசும்போது நித்யாவை பத்தி ஐயர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்ச உடனேயே காமாட்சி அம்மாக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்ங்கிறது தெரிய வந்துருச்சு கருப்பு கலர் ட்ரெஸ் போட்ட ஒருத்தர் தான் என்ன கொலை பண்ணுவாருன்னு ஐயர் எழுதியிருந்த லெட்டரால இத்தனை நாள் அது ஒரு ஆணா தான் இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு காமாட்சி அம்மா அன்னைக்கு போட்டிருந்த பரதா கருப்பு கலருங்கிறது அப்பதான் மைண்ட்ல உரைக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு கொலை பண்ணி எல்லாத்தையும் சுமூகமாக்கிடலாம் நினைச்சிட்டு இருந்த காமாட்சி அம்மாவுக்கு இன்னொரு கொலை பெரிய விஷயமா தெரியல ஆனா உண்மை எவ்வளவு அடியாளத்துல தோண்டி புதைச்சு வச்சிருந்தாலும் திரும்ப வெளியில